Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu Antifašistár. Po nacifikaci Německa v roce 1933 se Československé hlavní město stalo také hlavním městem německy mluvících utečenců. V tomto díle a v následujícím díle se zaměříme na vizuální styl emigrantských časopisů vydávaných v multikulturní Praze 30. let. Po nástupu nacistů k moci opustilo Německo přes půl milionu utečenců. Z Německa, z Třetí říše, utíkali především lidé kvůli svému židovskému původu, politickému přesvědčení a sostokrát obojímu. Nacisté od začátku pronásledovali zejména ty, kteří byli politicky angažováni za Výmarské republiky a znesnadňovali nástup nacismu k moci. Takže mezi prvními utečenci se objevili kromě sociálních demokratů, komunistů, odborářů, také samozřejmě umělci. Nešlo jen o bezejmenné vyhnance, vyvržena byla celá kultura. Mezi výtvarníky to byl například Paul Klee, Vasily Kandinsky, Josef Albers, Max Beckman, George Gross a stovky dalších uznávaných umělců. V exilu se tito umělci neschovávali. Využili azyl k horečnaté, častokrát angažované práci proti fašistům. V tomto i v následujících dílech si budeme povídat o německy mluvících výtvarnicích, který hledali záchranu v relativně demokratickém a bezpečném Československu. Po roce 1933 se Praha stala velkým azylovým domem a baštou antifašistické kultury. Utečenci přicházeli hlavně z nacistického Německa a po fašistickém puči v Rakousku v roce 1934 k nám začali emigrovat i rakouští běženci. Bellingní a kulturně vyspělá Praha nabízela ty nejlepší podmínky především uměleckému a intelektuálnímu exilu. Emigranti se scházeli v nejrůznějších spolcích a klubech, například ve vzdělávacím spolku Urania, klubu Bertolda Brechta, klubu Městské knihovny, budově rozhlasu i v komunistických a sociálně demokratických lidových domech. Německá kulturní elita se potkávala po kavárnách s tou Českou a Praha zažívala uvolněný duch kosmopolitismu. Jednou z nejdůležitějších aktivit utečenců v Praze bylo vydávání desítek kulturně společenských magazínů. V předchozích dílech jsme se bavili o důležitém německém obrazovém magazínu AIZ, tedy Arbeitet Illustrated Zeitung, který byl vydávaný v Berlíně. Redakce AIZ byla kvůli svému antifašistickému a levicovému postoji okamžitě po nástupu moci existenčně ohrožena. Poslední berlínské číslo vyšlo za velmi dramatických podmínek v březnu roku 1933. V zápětí se redakce AIZ přemístila z Berlína do Prahy. V Dubnu za nima doslova utíká nám už dobře známý Helmut Zerfelde alias John Hartfield, který dal časopisu AIZ svůj nezapomenutelný vizuální styl. Hartfield unikl na poslední chvíli před začením. Ze svého berlínského bytu se vyšplhal na provaze svázaného z prostěradel těsně předtím, než gestapo vyrazilo dveře. A nakonec se mu v převleku podařilo ilegálně překročit československé hranice. Redakce časopisu se pod vedením česko-židovsko-německého editora France Karla Weiskopa dala okamžitě v omezených exilových podmínkách do práce. Náklad periodika klesl z úctyhodných 350 tisíc na 12 tisíc, ale nestratil nic ze své progresivity. Dokonce byl pašován do Německa jako samizdat. Díky Hartfieldové genelitě a použité technologii fotomontáže byl časopis schopný okamžitě reagovat na aktuální situace v Německu, rozkrývat zahraniční politiku nacistů vedoucí ve skutečnosti k světové válce i slabožskou diplomaci Francie a Anglie a určit přesnou diagnózu tehdejší nemocné Evropy. Na této koláži například uklidňuje francouzský ministr zahraničí Laval francouzskou veřejnost, symbolizovanou galským kohoutem na řeznickém pultu, slovy Žádný strach, Hitler je přece vegetarián. Nebo na této satirické koláži ukazuje středostavovskou německou rodinu pojídející ocel. Koláž vznikla v okamžité reakci na militaristický citát Hermana Geringa. Zbrně nás dělají silnějšími, máslo pouze dělá tlustými. Herfieldovy provokativní karikatury byly často reprodukovány v ostatních tiskovinách a magazínech a staly se tak předchůdcem současné meme kultury. 
Jeho strategie je používána ve vizuální kultuře dodnes. Časopis byl v roce 1936 přejmenován na The Folk Illustrierte. Hartfield stále intenzivně ve své tvorbě tematizuje ochranu Československa, zemi, kterou přijal za svou. Například v této fotokoláži varuje sudecké Němce, že je nacisté zatáhnou na frontu. Jeho proroctví se bohužel zase naplnilo. Ve přátelném českém časopisu Svět v obrazech publikoval obraz fašistické rakoviny, napadající a ořezávající československý stát. Po Mnichovském diktátu bylo vydávání časopisu AIZ československou vládou zakázáno a redakce se přesunula do Paříže. Sam John Harfield na poslední chvíli před březnovou okupací uletěl do Anglie, kde byl ale ovšem jako komunista a Němec umístěn do tábora pro nepřátelské vetřelce. Pod popuštění pokračoval ve své antifašistické kampani. Vytvořil například tento obal knihy o ilegálním německém rádiu. Hartfield jako utečenec nemohl v Anglii legálně pracovat a být politicky aktivní a tak své dílo neautorizoval. Přesto se svým způsobem podepsal. Operátorem rádia je on sám. V září roku 1933 utekl do Prahy známý karikaturista a malíř Tomas Theodor Heine, spoluzakladatel a hlavní ilustrátor legendárního mnichovského časopisu Simplicissimus. Již dříve za německého císařství mu jeho karikatury vysloužily tři půl roku ve vězení a tak po nacifikaci Německa na nic nečekal a zmizel rychle do Prahy. Heine ve své tvorbě bravurně používal styl Jugendstil, inspirovanou japonskými dřevority a grafickou tvorbou Toulouse Lotreka a dalších kreslířů z Montmartru. V Praze s nabitou svobodou začala Heine pilně pracovat. Po příjezdu mu prestižní pražská galerie Hugo Feigl uspořádala retrospektivní výstavu jeho děl, které se mu podařilo na útěku zachránit. Vydal například zborník jeho dosavadní tvorby nazvaný Napínavá kniha a vytvořil obálku knihy Občanská válka v Rakousku, popisující likvidaci rakouské levice a následnou fašizaci. Přispíval mimo jiné do lidových novin a časopisu Světozor. Na jedné z ilustrací ukazuje komické a návodné postupy, jak ilegálně překročit hranice. Hajne v Československu, respektive v Praze a v Brně, tvořil až do mnichovského diktátu v září v roce 1938, kdy utekl do Osla a po obsazení Norska se zachránil včasným přesunem do neutrálního Švédska. Po vzoru původního časopisu Simplicismu začal v Praze vycházet další emigrantský časopis Simplicus, ale o tom až v následujícím dílu. I když to bude o humoristickém magazínu, osudy jeho tvůrců nejsou vůbec veselé příběhy. Loučím se s váma a těším se na vás zase u dalšího pokračování našeho pořadu Antifašist Art. A všechno moc imaginaci.